రోలర్ స్కేటింగ్ అవినీతి నిలదీసినందుకు సస్పెండ్ స్టీల్ ప్లాంట్ రోలర్ స్కేటింగ్ లో కోచ్ సెలెక్టర్ వల్ల ఇబ్బందులు శైలేందర్ సింగ్ సుర్బి సింగ్ గాదిరాజు కీర్తి గాదిరాజు అజయ్ కుమార్ వర్మ మీడియా ముందుకు రోలర్ స్కేటర్స్ మీడియా సమావేశం పదేళ్లుగా స్కేటింగ్ లో తర్ఫీదు పొంది జిల్లా రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో పాల్గొని పథకాలు తెచ్చాం కోచ్ కాశీ సెలెక్టర్ రాంబాబులు రోలర్ స్కేటింగ్ లో అనుభవం లేని వారికి మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ల కోసం ఆడినట్లు చూపిస్తున్న వైనం కష్టపడి నిత్యం స్కేటింగ్ ఆడి జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గోల్డ్ బ్రాంచ్ సిల్వర్ మెడల్స్ సాధించాం కష్టపడి రాష్ట్రం దేశం కోసం ఆడి స్కేటింగ్ పథకాలు సాధిస్తే కోచ్ కాశీ సెలెక్టర్ రాంబాబులు మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తున్నారు స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ చైర్మన్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి సమగ్ర విచారణ జరపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు రోలర్ స్కేటింగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ రింగ్ లో అవినీతికి పాల్పడుతున్న ఇరువురిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు నమస్కారం అండి నా పేరు గాదిరాజ్ కీర్తి నేను విశాఖపట్నం డిస్టిక్ స్టీల్ ప్లాంట్ రింక్ లో టూ థౌజండ్ నైన్ లో జాయిన్ అయ్యాను టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు నేను ఇప్పటి వరకు పద్దెనిమిది సార్లు నేషనల్ పార్టిసిపేట్ చేశాను అందులో నాకు టూ గోల్డ్స్ వచ్చాయి సిక్స్ సిల్వర్ మెడల్స్ వచ్చాయి సెవెన్ బ్రాంజ్ మెడల్స్ వచ్చాయి అలాగే నేను స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్స్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఆడానండి అందులో నాకు ట్వెల్వ్ గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి అలాగే నేను ఫోర్టీన్ డిస్టిక్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఆడాను ట్వెల్వ్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఒక బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది కానీ కొంతకాలంగా మా రింక్లో ఓన్లీ మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ కోసం ఓన్లీ ఆ సర్టిఫికేట్ సంపాదించుకోవడానికే వచ్చిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కనీసం వాళ్ళకి మినిమం స్టాండర్డ్స్ కూడా ఉండట్లేదు అనమాట ఆ ప్లేయర్స్కి అయితే అలాంటి వాళ్ళ వల్ల మాకేమైపోతుందంటే మాలా ఓన్లీ టీం కోసం ఆడి మెడలే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న మాలాంటి వాళ్ళకి టీంకి మెడల్ రాకుండా చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది మాకు ఇదే మేము మా కోచ్ అయిన మా వన్ ఆఫ్ ది కోచ్ అయిన కె కాశీ గారిని అలాగే సెలెక్టర్ అయిన రాంబాబు గారిని ఇదే క్వశ్చన్ చేస్తే వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇలా మీరు కావాలంటే ఉండండి లేదా మానేయండి ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఇది నచ్చకపోతే మీరు వేరే ఇండివిజువల్ గేమ్కి ఏమైనా వెళ్ళిపోయి ఆడుకోండి అని చెప్పి మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు అనమాట అంత సీరియస్గా మాకు వార్నింగ్ లాగా చెప్తున్నారు ఇది గత టెన్ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుందండి అండ్ మొన్న రీసెంట్గా నాకు పర్సనల్గా జరిగింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేషనల్ డిసెంబర్లో మాకు నేషనల్ క్యాంప్ జరిగింది నేషనల్ క్యాంప్లో ఇదే ఇష్యూస్ మీద నేను మా కోచ్ అయిన కాశీ గారిని ఈ ఇష్యూస్ మీద అడిగితే ఆయన నన్ను నీకు కావాలంటే చాలా మానసికంగా క్షోభ పెట్టారు ఆయన ఎలా అంటే భయపెడుతున్నారు ఇలా నీకు కావాలంటే ఉండు లేదా మానే మేము ఇలాగే ఆడించుకుంటాం ఎవరిని ఆడించాలి ఎవరు ఆడించకూడదో మాకు బాగా తెలుసు అని చెప్పి అన్నారు దానికోసం నేను ఏంటంటే ఈ ఇయర్ నేను అసలు నేషనల్కి అడుగు వేయడానికి కూడా చాలా భయపడ్డాను అందుకే ఈ ఇయర్ నేను ఆడట్లేదు నేషనల్ అయితే నా తరపు నుంచి ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మన స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ అలాగే హయ్యర్ అథారిటీస్ కరెక్ట్ ఈ విషయం గురించి బాగా పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటే మేము మళ్ళీ మా గేమ్ కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామండి ఇది ఒకటే రిక్వెస్ట్ మా నుంచి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదం నా పేరేమో శైలేంద్ర సింగ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ నేను రోలర్ స్కేటింగ్ ఏమి వచ్చి ఒక టెన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆడుతున్నాను నేను స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ స్టేట్స్ టోర్నమెంట్ నేషనల్ టోర్నమెంట్ అని ఆడింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేను కరెక్ట్గా నైన్ ఇయర్స్లో ఒక నైన్ నైన్ నేషనల్స్ ఆడేసాను నైన్ నేషనల్స్ ఆడేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా త్రీ ఫెడరేషన్ కప్స్ ఆడాను దాంతో సహా ఇది మూడు ఇంటర్నేషనల్స్ కూడా ఆడేసాను ఇంటర్నేషనల్కి నేను టీమ్ ఇండియా క్యాప్టెన్ సీనియర్ మెన్ టీమ్కి నేను ఇది ఎందుకంటే మా రోలర్ స్కేటింగ్లో ఒక త్రీ ఫో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ నుంచి మాకేమొచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇబ్బంది ఏంటంటే మెడికల్ సీట్ వాళ్ళు టీంలో తీసేసుకుంటే వాళ్ళకి మేము వాళ్ళ మేము వాళ్ళ కోసం ఆడుతున్నామండి వాళ్ళ కోసం ఆడుతుంటే మాకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మాకు ఇబ్బంది పెడతారంటే మేము మెడల్ తెచ్చుకుంటే వాళ్ళకి కూడా ఇది వస్తుంది మేము కష్టపడి మేము మెడల్ తెచ్చుకుంటే వాళ్ళకి సీట్ వస్తుంది దాని దానివల్ల మేము ఏంటంటే వేరే వేరే ఈవెంట్ ఆడుతున్నాం వేరే ఈవెంట్ ఆడుతుంటే క్వాడ్ హాకీ అనమాట అది మేము ఇన్లైన్ హాకీ ఆడతాం మేము క్వాడ్ హాకీ షిఫ్ట్ అవుతే మా కోచెస్ ఏంటంటే మాకు అపోజ్ చేశారు మీరు ఇది ఆడకండి మీరు ఇన్లైన్ హాకీ ఆడండి అని అపోజ్ చేశారు అపోజ్ చేసిన తర్వాత మేము మా కోచెస్ ఏమొచ్చి మాకు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పారు అదే ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడతారని చెప్తే మేము ఇంకా యాక
My name is Surabhi Singh and uh, I have been a player in Ukkunagram Roller Skating Association since 2012 and I have started participating in uh, state, district and national tournaments since 2014 till current date. I have not missed any tournament since then and uh, my issue right now is in the rink as a player like the only promote players who play for medical seats and engineering seats because of that the players who put in effort they are just getting <laughs> we are just getting used and we are forced to play for the benefit of other players even while they are not coming to practice yet players like us who have the passion for the game are suffering in the rink because of that our parents who are fighting for justice not even fighting we are questioning them a valid question for justice they are not answering us properly they are threatening us instead if you want you can leave if you want you can go they are threatening us like that um, so recently <coughs> they are threatening us like that so recent uh, october low districts jarige uh, in West Godavari, Tanku district. So there, as usual, we gave our selections and uh, their SAP committee had come to just observe and there they gave an announcement. Whoever is willing to talk to their, those authorities can come and talk. Like that, our parents went and spoke with them. Since they spoke with them, these people have been tormenting us that our parents did wrong just by speaking to them. As a player, I, uh, like I want to say, whenever there are higher authorities present, who wouldn't want to speak with them? Everybody has their own curiosities to speak with them. Uh, after the tournament, we had come to the rink and uh, recently from 19th of November, national camp had started. I am already selected in senior women quad team. So we are already selected, we are not under probables. So, uh, since camp started, uh, I attended only one day of the camp and next day I was called to the rink and I was just handed over the suspension letter. The letter when I, like upon inquiry, why am I getting suspended, they didn't give me a valid reason and I was just asked to leave the rink with the letter. I wasn't getting any satisfactory answer and the result is here. And uh, during district time in October, when we were submitting our applications, my brother who was in China at that time, representing India at the Asian level, uh, there, um, <clears throat> there while submitting the application, I accidentally overheard uh, our coach, uh, uh, Dr. Kasi Vishweshwar Rao and a selector of the board, uh, T. Ram Babu. Uh, they were uh, asked like, my brother who shifted from inline hockey to quad hockey right now, um, they wanted him to play in inline hockey actually for the benefit of other players. But since he shifted to quad, they made sure that my brother would not get selected at any cost in quad hockey just because he was not playing inline. So um, because of that, my brother and my parent also, they just decided to keep him in quad. for the uh, so. He, because of his game, why should other people get benefited in the wrong way? So because of that, all that happened and uh, right now in camp, we just got the suspension letter and we are not getting any valid answer. So as a player, I just want to say I want justice to get served. That's it. Namaste Andy, my name is Ajay Kumar Varma. I joined in 2009 in Ukunagaram Roller Skating Association. I was in 2009 in practice and in 2013 I started my career. 2013 inch year or year could a team low participate chess to but key 12 times national side and the four gold medals on a silver or and rend bronze or chini alage state championship or circuit 12 times are done and the low I have nine gold medals and one bronze in the district or circuit 12 times are done seven golds on a two bronze on so nenu continue ga year ma ankunda ippudu daka continue chestunanu year recent ga em ayindante monna state championship tanukulo ayindi november 2nd nunchi 8th varaku so akada vellinappudu mem participate chesi ma gold raavadam jarigindi akadiki sap vallu west godavari dsdo garni parisilinchadaniki aa game ela avutundi ani cheppi parisilinchadaniki pampaga ayina ochcharu vachi ma game ni witness chesaru 
అండ్ మైక్లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇలాగా ఎవరైనా ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఈ గేమ్ గురించి ఏమైనా టిప్స్ చెప్తారా అని చెప్పి సో త్రీ టైమ్స్ అనౌన్స్ చేయగా మా డాడీ వాళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది ఇలాగ గేమ్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఆ టిప్స్ ఇచ్చాక ఇలా టీంలో జరుగుతున్న పాలిటిక్స్ గురించి అలాగే ఏదైతే అవకతవకలు ఎత్తుకుంటున్నారో వాటి గురించి మాట్లాడడం జరిగింది దాన్ని పర్సి ఐ మీన్ దాన్ని ఆయన తీ విన్నాక ఇలా మా మాట్లాడారు డాడీ వాళ్ళతోటి తర్వాత మాకేమైందంటే నేను నేషనల్కి సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది యాజ్ అ ప్రాబుల్గా నేషనల్ సెలెక్ట్ అయ్యాక క్యాంప్ అటెండ్ అవుతుండగా ట్వంటీ ఫస్ట్న మొన్న నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్న ఫైనల్ సెలెక్షన్స్కి పిల్ పిలవడం జరిగింది ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్లో మేము నైన్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నాము సో ఆ టైంలో నన్ను నన్ను ఇంకా ఇద్దరు ప్లేయర్స్ని పిలిచి ఇలాగ శైలేందర్ సింగ్ ఇంకా సురభి వై వీళ్ళిద్దరినీ కూడా పిలిచి రాంబాబు అనే ఆయన మాకు లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది యువర్ సస్పెండెడ్ అని చెప్పి నేను రీజన్ అడిగాను ఆయన్ని చాలాసార్లు అడిగాను నేను ఫస్ట్ అడిగితే ఆ లెటర్లో ఉంటుంది చదువుకోండి అని చెప్పారు తర్వాత నేను ఆ లెటర్ చదివితే నాకు అందులో రీజన్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అంటే అది లెటర్లా కూడా లేదు జస్ట్ టైప్ చేసేసి ఏదో మ్యాటర్ ఫ్రమ్ మెయి మెయిల్ అన్నట్టు ఏదో ఉంది అంతేగాని దాని మీద సిగ్నేచర్ లేదు లెటర్ హెడ్ లేదు ఏం లేదు దాన్ని సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ అని అన్నారు నేను తీసుకున్నాను కానీ అందులో నాకు రీజన్ కనపడక నేను మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అడగడం జరిగింది ఆయన్ని అడిగితే నీకు అవసరమైతే తీసుకో లేదంటే లేదు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అని బెదిరించడం జరిగింది సో నేను ఆయన నాకేం చెప్పట్లేదు అని చెప్పి పక్కనే ఎక్స్ జనరల్ సెక్రటరీ అయిన భగీరథ్ సార్ కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన్ని అడిగితే ఆయన అన్నారు మీ డాడీ ఇలాగ కంప్లైంట్ చేశారంట ఇలాగ డిఎస్డిఓకి ఇలాగ అవకతవకలు ఐ మీన్ మేము బయాస్గా సెలెక్షన్ చేస్తున్నాం మీకు సీ ఓన్లీ మెడికల్ సీట్స్ కోసమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు చెప్తున్నారంట అది నిజమా నీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని నన్ను అడగడం జరిగింది నేను దానికి అంగీకరించాను ఎస్ సార్ డెఫినెట్గా అది మీకు కూడా తెలుసు అంటే ఆయన నీతోటి ఇంకా మాట్లాడాల్సింది ఏమీ లేదు నేను నిన్ను సెలక్షన్లో పాల్గొనేవను నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో ఎవరితో మాట్లాడుకుంటావు మాట్లాడుకో మేమైతే మిమ్మల్ని సెలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయనివ్వము అని చెప్పి నన్ను చెప్పడం జరిగింది ఇంక మేము దాంతో ఇక్కడికి ఐ మీన్ వచ్చేసాము సో మేము మాదేమి ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మేము మా పేరెంట్స్ దీనికోసం అంటే ఏదైతే మెడికల్ సీట్ కోసం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ మినిమం కూడా ఉండట్లేదు దానికోసం న్యాయం కోసం పోరాటం చేస్తుంటేనే వీళ్ళు ఇలాగ మమ్మల్ని సస్పెన్షన్ అంటూ ఏడిపిస్తున్నారు సో నిజాయితీగా ఆడి మాలాంటి వాళ్ళకి నిజంగా వర్తున్న మమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలి అలాగే కొంచెం వాళ్ళని ఆపాలి అని చెప్పి మెడికల్ సీట్స్ కోసం ఆడి వాళ్ళని అలాగే దానికోసం డబ్బులు తీసుకుంటున్న వాళ్ళని కొంచెం యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి విలేకరులందరికీ నమస్కారం అండి నేను రాధాకృష్ణరాజు గాదిరాజు నా పేరు నేను ఇక్కడ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఒక్కనగరం రావుల స్కేటింగ్ అసోసియేషన్లో మా పిల్లలు ప్లస్ అలాగే మరికొంతమంది పిల్లలు ఇక్కడ నిత్యం వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి కూడా మా పిల్లలు ఈ క్లబ్లో ఈ క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వడం అక్కడి నుంచి రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం అక్కడి నుంచి రెండు వేల పది నుంచి కూడా నేషనల్ గేమ్స్లో స్టేట్ మీటు డిస్ట్రిక్ట్ మీటు స్టేట్ మీటు నేషనల్ మీటు కూడా ఆడటం జరుగుతుందండి అయితే కంటిన్యూగా పా పాప అయితే కనుక పద్నాలుగు నేషనల్ ఆడటం జరిగిందండి అలాగే అబ్బాయి ఏమో పదకొండు నేషనల్ ఆడటం జరిగిందండి అలాగే ఇక్కడ అనిల్ శైలేందర్ సింగ్ అనే అబ్బాయి ఏమో దాదాపుగా పది నేషనల్ వరకు ఆడటం జరిగిందండి అలాగే నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ జరిగింది మూడు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఒక ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగిందండి అలాగే మన ఇండియా టీంకి రీసెంట్గా జరిగిన నవంబర్ అక్టోబర్లో జరిగిన ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్లో మన ఇండియా టీంకి కెప్టెన్గా కూడా వ్యవహరించడం జరిగింది అలాగే ఇంకొక సురభి సింగ్ అని ఈ అమ్మాయి కూడా దాదాపుగా ఒక ఏడు ఎనిమిది నేషనల్ వరకు ఆడటం జరిగిందండి వీళ్ళందరూ కూడా నిత్యం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా ఆడుతూ ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు చదువులు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే ఎంతో కష్టపడి ఆడతా ఈ స్టేట్కి ఈ డిస్టిక్కి దీనికి కూడా ఎంతో మెడల్స్ తేవడం జరిగిందండి అలాగే ఏ రోజుని కూడా ఈ గేమ్ గురించి తప్ప వేరే విధంగా ఇంకో ఇంకోటి ఇంకోటి ఇవన్నీ వదులుకుని కేవలం ఈ గేమ్ గురించి ఆడుతూ ఉంటారు 
అయితే ఇలాంటి గేమ్లో ఆడుతున్న వాళ్ళకి ఈ కోచ్లు లేకపోతే ఇందులో ఒక కోచ్ ప్లస్ ఒక సెలెక్టర్ అయినటువంటి రాంబాబు అలాగే కాశీ విశ్వేశ్వరరావు అనేవాళ్ళు వీళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ వాళ్ళకి కొంతమందికి మెడికల్ సీట్లు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ సీట్లు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ సీట్లు కావాల్సిన పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేయించడం కోసం వీళ్ళు కేవలం ఈ టీంలో నలుగురు ఐదుగురు మంచి ప్లేయర్స్ ఆడుతుంటే ఎస్పెషల్ అమ్మాయిల టీంలో అయితే కనుక నలుగురు ఐదుగురు అమ్మాయిలు మాత్రమే ఆడుతుంటే మిగతా ఒకళ్ళిద్దరిని వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడికల్ సీట్లు అమ్మాయిలను పెట్టుకోవడం అడ్డదారిలో సెలెక్ట్ చేయడం ఇది రెండు వేల పది నుంచి జరుగుతుందండి రెండు వేల పది నుంచి కనుక మీరు ఒక్కసారి కనుక దాని అక్కడి నుంచి కనుక ఈ స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎవరికైతే మెడికల్ సీట్లు వచ్చినాయో వాళ్ళందరినీ ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే కనుక మీకే అర్థం అవుతుందండి అలాగే ఈ రెండు వేల పది నుంచి కూడా కేవలం ఒక్క స్టేట్ మీటో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మీటో ఒక నేషనల్ ఆడేసి ఆ మెడికల్ సీట్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇప్పుడు దాకా ఇంట్లో కాలు పెట్టిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి అలాగా వాళ్ళందరి మీద కూడా ఒకసారి లోతుగా ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనేది మొత్తం తెలుస్తుందండి అది ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఎవరైతే కష్టపడి ఆడుతున్నారో వీళ్ళకి కనీసం రీప్లేస్మెంట్ కూడా ప్లేయర్స్ లేకుండా ఇది వరకు అయితే మన సిల్వర్ మెడల్ ఆ రేంజ్లో గోల్డ్ మెడల్స్ తెచ్చుకున్న రోజు ఇవి కూడా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అయితే మన స్టాండర్డ్ బాగా కిందకు పడిపోయి కేవలం బ్రాంజ్ మెడల్ తేవడానికి కూడా చాలా కష్టపడవలసి వస్తుంది నేషనల్ లెవెల్ అది మేము అదే విషయాన్ని మేము ఈ రోలర్ స్కేటింగ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారికి లెటర్స్ ద్వారా మెయిల్స్ ద్వారా కూడా తెలియజేయడం జరిగిందండి అయినా కానీ వాళ్ళని ఆ అసోసియేషన్ వాళ్ళని వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళకి మాయ మాటలు చెప్పి వాళ్ళని ఇది చేయకుండా వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళనివ్వకుండా కొన్ని విషయాలు వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా చేస్తా దాన్ని చాలా ఇది చేస్తున్నారు అదే ఇలాగా వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళనివ్వకుండా చేస్తున్నారండి వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్తే కనుక వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుందరేమో మేమైతే కనుక మెయిల్స్ కూడా పెట్టడం జరిగిందండి ఆ మెయిల్స్ కూడా ఏ విధమైన వాళ్ళు రెస్పాన్స్ మాకు ఎంతవరకు రాలేదండి అయితే కనుక మేము మొన్న ఇక్కడ తణుకులో జరిగిన మీటింగ్లో అక్కడ సాప్ నుంచి ఒక అబ్జర్వర్ వస్తే ఆయన సలహాలు ఏమన్నా చెప్పండి ఈ గేమ్ గురించి అంటే మేము ఒక సలహా చెప్పడం జరిగిందండి ఇది కొంచెం మీరు ఈ మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సీట్లు కోసం ఆడుతున్న పిల్లల మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టితే బాగుంటుందని చెప్పడం జరిగిందండి ఆ విషయం చెప్పేమని కక్ష కట్టి నా కుమారుడు మొన్న నేషనల్కి సెలెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తే అతను కూడా ఆపేయటం జరిగిందండి అలాగే ఈ సురభి సింగ్ ప్లస్ అనే శైలేంద్ర సింగ్ని కూడా ఆపేయటం జరిగిందండి దీని మీద ఇప్పటికైనా సరే ఈ శాప్ వారు లోతుగా పరిశీలించి దయచేసి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు అలాగే మన చైర్మన్ గారు అయినటువంటి బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి గారు అలాగే మన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు అయిన రోజా గారు కొంచెం దీనిపైన దృష్టి పెడితే ఈ గేము మరీ కొంత డెవలప్ అయ్యి అభివృద్ధి చెంది మన రాష్ట్రానికి అలాగే మన దేశానికి కూడా ఎంతో పేరు తెచ్చి ప్లేయర్స్ తయారవుతారు కేవలం దీన్ని ఒక స్పోర్ట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కోటాలో మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ తీసుకోవడం కోసం మాత్రం కాకుండా నిజంగా నిజాయితీగా ఆడి ప్లేస్ని ప్రమోట్ చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం అండి ఇది మా రిక్వెస్ట్ అండి ఇది మీకు మీకు చేరి మీరు కొంచెం దీని మీద రియాక్ట్ అవుతారని మేము కోరుకుంటున్నాం అండి ఇది నా విన్నపం సార్ మీకు